Новый год. Прекрасный праздник. Совсем скоро придет в наши дома. Столы уже накрыты, шампанское ждет. Но что за праздник, на котором нет, не постесняюсь этого слова, самого яркого, самого любимого, самого остроумного, самого непредсказуемого, самого неожиданного политика России Владимира Вольфовича Жириновского. Мы с Владимиром Вольфовичем провели столько эфиров вместе, что практически можем выступать неразлучной парой. Народ ждет, и два самых популярных вопроса, которые мне задают. Первый. Соловьев, почему так часто зовете Жириновского? И второй вопрос. Ну, когда уже, наконец, придет Владимир Вольфович? Потому что Владимира Вольфовича можно любить очень или не очень, но равнодушно относиться к Владимиру Вольфовичу нельзя никогда. Владимир Вольфович – это человек-праздник, почти как Новый год. Дорогой Владимир Вольфович, да. с наступающим вас Новым годом! Да. Спасибо. Я что хочу сказать. Мы всегда суетимся. Я уверен, что сегодня весь вечер все женщины у плиты. Там пироги, винегрет, там селедка, там отбивные. То есть они устали уже. А мужчины думают, а правильно ли хорошо мы прожили. Да, скорее не думают об этом. Про будущее наше все, мужская часть думает. А что 16-й год нам готовит? В этом году у нас часто грустно улыбался дядя Барак. Да? Выдохнулась совсем бабушка. Бабушка Ангела совсем выдохнулась. От чего-то стал захлебываться э, дядя Дэвид. Но самый спокойный это дядя Володя в нашем Кремле. Я бы хотел, чтобы э, в шестнадцатом году Россия стала бы как скорая помощь для всего человечества. Отдыхайте, не страдайте, не переживайте, не ревнуйте, не завидуйте. У всех все есть. У кого не хватает, пишите письма. Москва, Государственная Дума. С Новым Годом! С наступающим, Владимир Владимирович! С наступающим! С наступающим Новым Годом, Всех, с Новым дорогие годом. друзья! С Новым Годом все! С праздником все! С Новым Годом!